द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जॉब इन हर फैंटेसी फॉर फ्यूचर इन हर फैंटेसी फॉर फ्यूचर हाउ डिड शी इंक्लूड कैसे उसने अपने भविष्य की कल्पना में अपने भाई जॉफ को जोड़ लिया यू रिमेंबर वॉट डिड शी फील शी ड्रम टॉफ जॉफ राइडिंग मोटरसाइकिल वेरिंग ए जैकेट एंड देन इमेजिनिंग दैट शी विल बी सिटिंग एट द बैक एंड ही विल बी राइडिंग द मोबाइक थ्रू दैट ही फेल्ट जॉफ टू बी इंक्लूडेड इन द स्टोरी और साथ ही साथ she also includes her brother in the sense that she tells the story to her brother she tells the story to her brother that she met in roy's shop a famous footballer called danny cassie and that he asked him something in response she replied that well i want autograph then what did cassie say If you care to meet me next week, I will give the autograph. ये सारी बातें all these things, कैसी Sophie told Joff, and by doing so, she included Joff in that story background. The next question: Which country did Danny Cassie play for? Very simple question: Which country did Danny Cassie play for? किस कंट्री के लिए खेलता था ही प्लेड फॉर आयरलैंड एंड ही प्लेड ऑल्सो फॉर यूनाइटेड क्लब्स एंड ऑल दैट क्वेश्चन नंबर एट वाई डेंट सोफी वॉन्ट जेनी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जेनी को वो बात मालूम पड़े जो उसने कैसी के बारे में जॉफ को बताया था वॉट इज द आंसर द वर्ड इज गॉकी यू रिमेंबर शी यूज समवेयर दैट बिकॉज ही फेल दैट शी वॉज गॉकी और गॉकी का मतलब क्या होता है फूहड़ सो ऐसा वर्ड लेके आपको इसका आंसर बनाना है वेर यू हैव टू डिस्क्राइब दैट यस शी वॉज नॉट the kind who would keep things to herself she would tell it to everyone and then she feared ki once it is told to people in the neighborhood the people in the neighborhood will all gather around her house will ask her father what is all this story going about being spread by sophie father will get angry and mother will get all the more angry that is what is the answer to this question next sophie and jenny were classmates and also friends what were the difference between these that show up in the story now this story uh, this question uh, makes it necessary that we have understood the character understanding the character so the question is ki sofi aur jency mitra the sahpati the un dono ke vyavhar mein is kahani mein kya antar hai so you have to answer number 1 sofi lives in the world of dreams fantasizing fantasy means kalpana she lives in the world of dreams make believe world thinks big big things which is beyond approach which is not possible on the other hand jency is very practical she is down to earth very realistic another difference jency was somewhat uh, very ambitious uh, uh, sophie was very very ambitious 
बहुत ज्यादा उसकी बड़ी इच्छाएं थी जेन सी वॉज वेरी प्रैक्टिकल जेन सी वॉज वेरी डाउन टू अर्थ वेरी प्रैक्टिकल द थर्ड डिफरेंस सोफी वॉज वेरी काइंड ऑफ टॉकेटिव वेरी चर्पी सी एच आई आर पी वाई चर्पी टॉकेटिव ऑन द अदर हैंड जेंसी वॉज ए क्वाइट काइंड ऑफ गर्ल जेंसी वॉज ए क्वाइट काइंड ऑफ गर्ल नंबर फोर सोफी एंड जेंसी बोथ केम फ्रॉम मिडिल क्लास सोफी वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस बैकग्राउंड शी फेल्ड मनी कम्स इजिली शी विल हैव इनफ मनी टू टू स्टार्ट ए बुटीक एंड है नो टू टू बी एक्ट्रेस एंड सो ऑन सो फोर्थ बोथ आर वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर ऑन द अदर हैंड जेंसी शी ऑल्सो केम फ्रॉम मिडिल क्लास बट शी वॉज यू नो वेरी सेंसिबल she was very sensible so sensible she, that she even asked sophi no shop will take you she told sophi no shop will take you uh, immediately for a job how can you think that you will be suddenly made manager that means you have to undergo proper stage you have to be trained you have to learn the art of running a shop and so In other word, Gen C was very down to earth. Gen C was very practical. Next question: Did Sophie really meet Danny Cassie? What do you think? After having read the whole story, understood the whole story, what do you think? Did she really meet Danny Cassie? Very short answer. Your understanding must say no. Then how the story is all about? The answer is no. Sophie was only dreaming. Sophie was only fantasizing. The correct word will be fantasizing. Sophie being uh, a very young girl at tender age. like any other children of her age she was also fantasizing imagining next question which was the only occasion when she saw danny in person now in person means what vyaktigat roop se which was the only occasion occasion mane mauka when sophie saw danny in person the answer is the football stadium where like a pilgrimage the whole family would go to the stadium to watch football match where irish team would play and as a part of irish team danny kasi would be there so last saturday she saw danny kasi in the stadium that was the only time that the answer please note that i am not going to tell you each and every word i am only going to pick up those words which uh, i feel will be of use to you in your day to day life main keval wahi shabdon ke arth kathin arth aapko yahan par bataunga jinke upyog ki sambhavna aapke dwara is umr mein zyada hai jiske aas paas जो आपके आसपास के शब्द हैं सो लेट स्टार्ट विद दिस फर्स्ट इज बटिक जो शुरू में हमने देखा फैशनदार कपड़ों की दुकान और इसका उच्चारण देखिए उच्चारण इज बटिक बी ओ यू टी आई क्यू यू ए सोफी वॉज कीन इन ओपनिंग ए बटिक यू रिमेंबर यस स्ट्रेट ऑफ स्ट्रेट ऑफ मतलब एकदम स्ट्रेट ऑफ ही आंसर्ड उसने तुरंत एकदम उत्तर दिया ईयर मार्क पहले से निर्धारित पहले से तय दिस चेयर इज ईयर मार्क फॉर आवर प्रिंसिपल सर 
This bus is ear marked for Jagdalpur. मतलब रायपुर से जगदलपुर जाने के लिए बस है सो ईयर मार्ग मतलब पहले से निर्धारित मेलन कली उदास आई टोल्ड यू विथ ए मेलन कली फेस ही केम टू मी उतरा हुआ चेहरा लेकर वह मेरे पास आया मेलन कली उदास चेहरा सोफिस्टिकेटेड परिष्कृत वॉट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सोफिस्टिकेटेड हिंदी में भी इसका वर्थ थोड़ा शब्द का अर्थ है परिष्कृत सोफिस्टिकेटेड मतलब सम वन हु सोबर वेल बिहेव्ड सरल विनम्र एंड ऑल्सो पोलाइट पोलाइट विनम्र सोफिस्टिकेटेड देन नेक्स्ट इज टू स्कूप टू स्कूप मतलब निकालना ही स्कूप डाउट the uh, uh, the lemon which had fallen into water he scooped out the lemon which had he scooped out the grape which had fallen into water glass glass ke andar jo angoor tha usko usne scoop out kiya chammat se the next is uh, grimy means mela and plump means gol matol who was plump father had plump cheek Josh's father, Sophie's father had plump cheek. To stoop मतलब झुकना इसका बहुत अच्छा उपयोग है Don't stoop so low. इतना मत झुको किसी के सामने के गिड़गड़ाओ Don't stoop so low. या इतनी अनैतिक मत बनो To stoop मतलब झुकना किसी भी रूप में झुकना चाहे नैतिकता के रूप में झुकना और अनैतिक बन जाना चाहे किसी के सामने अति विनम्र हो जाना चाहे किसी से बहुत ही गलत तरीके से बात करने के पेश आना तो इतना मत झुको डोंट स्टूप सो लो इनकॉन्ग्रिविटी असंगति देर इज इनकॉन्ग्रिविटी इन वॉट ही सेस टुडे एंड वॉट ही सेड यस्टरडे कल और आज में उसने जो कहा है उसमें असंगति है मिलान नहीं है कल उसने कुछ और कहा था इस घटना के बारे में आज वो कुछ और कह रहा है सो देर इन कॉन्ग्रेविटी इन हिज स्टेटमेंट गिवन यस्टरडे एंड टुडे टू टिंकर मतलब किसी चीज को हल्का हल्का मारना डोंट टिंकर विथ माई द द ग्लास टेबल ग्लास टेबल को टिंकर मत करो ऐसा ऐसा जो मार रहा पट 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 सिक्के से कॉइन से डोंट डू दैट नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट वर्ड दैट यू हैव इज एक्जॉटिक एक्जॉटिक मतलब मोहक मोहक अब एक्जॉटिक का उपयोग इट्स वेरी एक्जॉटिक टू सी दैट गार्डन वो गार्डन जो है बड़ा मोहक है इंस्टिंगटिवली इंस्टिंगटिवली मतलब सहज रूप से ही सेट दिस इंस्टिंगटिवली उसने बड़े सहज रूप से कह दिया ना सोचा उसके पहले कि क्या बोल रहा हूं इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी किसको बोल रहा हूं बिना सोचे उसने सहज रूप से बोल दिया ही सेट दिस इंस्टिंगटिवली अपने आप निकल गया सो so, इंस्टिंगटिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टू अप्लॉज मतलब ताली बजाना मैंने बताया आपको ए डबल पी एल ए यू एस सी अप्लॉज मैंने तालियां और अप्लॉड मतलब ताली बजाना टू अप्लॉड वी ऑल अप्लॉडेड कैसी वेन ही स्कोर द गोल वी ऑल अप्लॉडेड कैसी वेन ही स्कोर द सेकेंड गोल फॉर हिस्स टीम टू फ्राउन फ्राउन मतलब त्योरियां चढ़ाना आप जानते होंगे त्योरी का मीनिंग क्या होता है अपनी भावों को ऊपर चढ़ाना गुस्से में या आ, अफसोस करते हुए जिसमें यहाँ पर लाइनें आ जाती हैं उसे कहते हैं त्योरियां चढ़ाना वाई आर यू फ्राउनिंग वाई डू यू कीप फ्राउनिंग तुम हमेशा त्योरियां क्यों चढ़ाए रखते हो हमेशा तो मतलब गुस्से में क्यों दिखते हो सो दैट इज कॉल फ्राउन डोंट फ्राउन एवरी नाउ एंड देन जब तब तुम गुस्सा मत करो 
कंपोनेंट वेरी कॉमन वर्ड किसी भी चीज का पुर्जा उसे कंपोनेंट कहते हैं कैन यू गेट मी वन कंपोनेंट फॉर दिस फैन विच इज नॉट वर्किंग कैन यू गेट मी ए कंपोनेंट ऑफ दिस फैन विच इज नॉट वर्किंग ये पंखा जो काम नहीं कर रहा उसका एक पार्ट ला सकते हो क्या एक पुर्जा ला सकते हो क्या क्रेडल मतलब झूला मैन इज ऑलवेज बिजी राइट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव मैन इज ऑलवेज बिजी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव मैन कीप्स क्राइंग फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव आदमी हमेशा रोता रहता है पैदा होते ही रोना शुरू कर देता है जब वो झूले में आता है मरते तक रोता है तो क्रेडल मतलब झूला राइट नेक्स्ट इज यू जो उपयोगी शब्द है टू रिगल मतलब छठ पटाना सोफी रिगल्ड आपको याद है ना सोफी एट सम स्टेज रिगल्ड इन द स्टोरी छठ पटाई थोड़ा सा थोड़ा घबरा गई नर्वस हो गई तो डब्ल्यू आर आई तो आई सम हाउ रिगल्ड आउट ऑफ दिस सिचुएशन आई सम हाउ रिगल्ड आउट ऑफ दिस सिचुएशन डब्ल्यू साइलेंट है मैं किसी तरह इस स्थिति से निकल पाया उसे कहेंगे रिगल आउट किसी तरीके से निकल पाना छठ पटाना तो शी रिगल्ड डिसडेन मतलब घृणा ही ऑलवेज लुक्स एट मी विथ डिसडेन एक नफरत की नजर से वो मुझे देखता है घृणा की नजर से नफरत की नजर से ही ऑलवेज लुक्स एट मी विथ डिसडेन थोड़ा सा नफरत घृणा से ज्यादा उचित शब्द होगा हल, नफरत हल्की नफरत होना डिस्ट्रैक्शन यू ऑल नो ऐसी चीजें जो आपका ध्यान भंग कर देती हैं देर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शन दीज डेज चिल्ड्रन हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन इज मोबाइल द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन दैट टूडे स्टूडेंट्स हैव इज मोबाइल जो ध्यान भंग करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन मतलब ध्यान भंग करना टू बी एग्रेसिव मतलब उग्र ही इज वेरी एग्रेसिव वो हमेशा उग्र रहता है डोंट बी एग्रेसिव उग्र मत रहो गुस्से में मत रहो तनाव में मत रहो जब तब मार धाड़ के जो तुम्हारी जो भाव भंगिमा रहती है उसमें मत रहो डोंट बी एग्रेसिव बी पोलाइट बी सोबर प्रॉडिजी प्रॉडिजी मीन्स मैंने आपको बताया विलक्षण प्रतिभा वाला आइंस्टीन वॉज ए प्रॉडिजी विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति बिल गेट्स इज ए प्रॉडिजी नॉट ओनली इज ही ए वेरी रिच मैन बट एट द सेम टाइम ही इज अ मैन विद ग्रेट ब्रेन्स इंडिया हैज सीन मैनी प्रॉडिजीज भारत ने बहुत से ऐसे विलक्षण प्रतिभा वाले देखे रामानुजन वॉज ए प्रॉडिजी हु वॉज ए ग्रेट मैथमेटिशियन सिमिलरली दर आर मैनी प्रॉडिजीज तो ऐसे कोई भी व्यक्ति को या बच्चे को हम प्रॉडिजी कहते हैं जिसकी प्रतिभा बड़ी विलक्षण है एक्सेंट मतलब उच्चारण ए डबल सी ई एन टी एक्सेंट उसका जो एक्सेंट है उसमें तेलुगु आता है तेलुगु उच्चारण है हिज एक्सेंट है तेलुगु टच हिज एक्सेंट है इंग्लिश टच अंग्रेजी जैसा बोलता है वो हिंदी बोलता है तो तो एक्सेंट मतलब उच्चारण ही हैज ए वेरी फनी एक्सेंट उसका जो उच्चारण है बड़ा अजीबो गरीब है फनी मतलब अजीबो गरीब विचित्र ही हैज ए वेरी फनी एक्सेंट उसका जो उच्चारण है उच्चारण करता है जिस तरीके से वो शब्दों की वो बड़ी अजीब है पिलग्रमेज वैसे तो मैंने बताया पिलग्रमेज का अर्थ धर्म तीर्थ यात्रा धर्म के नाम पर जो यात्रा होती है वह पिलग्रमेज वी हिंदू बिलीव इन एनुअल पिलग्रमेज हम हिंदू लोग हर बार वार्षिक तीर्थ यात्रा में जाने में विश्वास करते हैं मुस्लिम्स दे गो फॉर पिलग्रमेज टू मक्का एंड मदीना वो मुस्लिम लोग अपनी तीर्थ यात्रा मक्का मदीना के लिए करते हैं सो पिलग्रमेज लेकिन यहाँ पे पिलग्रमेज क्या है इस कहानी में कोई तीर्थ यात्रा धार्मिक यात्रा तो थी नहीं 
ऐसी कोई भी जगह जिसको हम पवित्र मानते हुए नियम से जहां जाते हैं वो पिलग्रमेज हो गई तो एक इडियोमेटिक उपयोग यहां पर है पिलग्रमेज का दैट फुटबॉल ग्राउंड वॉज ए पिलग्रमेज ए प्लेस वेयर दे वुड गो एवरी टाइम एंड पिलग्रिम मतलब तीर्थ यात्री पिलग्रिम मतलब तीर्थ यात्री सो दीज पीपल वुड गो ऑन पिलग्रमेज एवरी सैटरडे अपनी तीर्थ यात्रा में निकल जाते थे उनके लिए तीर्थ यात्रा मतलब धार्मिक स्थल नहीं फुटबॉल का ग्राउंड क्योंकि जैसा मैंने बताया इंग्लैंड आयरलैंड में फुटबॉल के बहुत ज़्यादा दीवाने रहते हैं लोग और एक तरीके से उनके लिए बिल्कुल बहुत ही अहम आ, काम होता है एक फुटबॉल में देखना सप्ताह में एक बार सो पिलग्रमेज नेक्स्ट इज एक्सटैटिक एक्सटैटिक मतलब परम आनंद You should not become ecstatic at any of your achievement. तुमको परम आनंद नहीं लेना चाहिए अपनी कोई से भी अचीवमेंट में सामान्य रहो क्योंकि आज परम आनंद है तो कल परम दुख भी आएगा But ecstatic मतलब परम आनंद ये याद रखें You should be ecstatic about uh, the achievement of your um, team. बहुत खुशी होना पब जैसा मैंने बताया सार्वजनिक शराब खाना इनक्विजिशन मीन्स इंक्वायरी परीक्षण डैम एक शब्द मैंने आपको बताया था डैम विथ हिम डैम विथ जॉफ दैट वॉट शी सेज सोफी डैम मतलब बुरा भला कहना डैम विद इट वो जिसको अपन हिंदी में कहते हैं वो जय भाड़ में दैट इज वॉट इज डैम टू स्टार्टल मतलब चौंका देना चकित कर देना एंड टू गेट स्टार्टल मतलब चौंक जाना द मोमेंट आई सॉ अमिताभ बच्चन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी आई वॉज स्टार्टल्ड अमिताभ बच्चन यदि मेरे बाजू में आ जाएगा तो मैं चौंकूंगा ही ना आप भी चौंकेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या बोलते हैं आई वॉज स्टार्टल्ड पहली बार जब मैंने इतना बड़ा स्क्रीन देखा तो आई वॉज स्टार्टल्ड When I saw a huge screen for the first time in a cinema hall, much much bigger than any size I have seen, I was startled. I was shocked. To stare, मतलब घोरना. Why is that man staring at her? Why is that man staring at her? क्यों उसे घोर रहा है? तो to stare मतलब घूमना. और एक शब्द और है एस टी ए आई आर स्टेयर यहां टू स्टेयर मतलब घूरना की स्पेलिंग है एस टी ए आर ई और दूसरा शब्द है एस टी ए आई आर स्टेयर माने सीढ़ी सीढ़ी के टप्पे स्टेयर नेक्स्ट वर्ड एट ए लॉन्ग डिस्टेंस बहुत दूर इसके बाद अगला शब्द है एट वंस जैसे ही मैंने उसे कुछ कहा उसने तुरंत उसका जवाब दे दिया ही आंसर्ड मी एट वंस ही आंसर्ड मी एट वंस मतलब तुरंत एकदम जवाब दे देना तो और स्पेलिंग देखिए ओ एन सी ई वंस एट वंस तुरंत एकदम और केवल वंस का मीनिंग क्या होता है एक बार You have met me once only. तुम मुझे केवल एक ही बार मिले हो You have met me once only. लेकिन मैं जो यहाँ पर बोल रहा हूँ वह है एट वंस तुरंत त्वरित एकदम नेक्स्ट इज अमेजिंग अमेजिंग मतलब अद्भुत द ब्यूटी ऑफ दैट विलेज अमेज्ड मी उस गांव की सुंदरता ने मुझे बहुत ज़्यादा चकित कर दिया बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया अमेजिंग मतलब वंडरफुल अमेजिंग हिज हिज प्रोग्रेस इज अमेजिंग उसकी जो प्रगति है वो बहुत चकित करने वाली है आश्चर्यजनक है बहुत सुखद है अमेजिंग में अच्छी भावना है His performance is amazing. उसने जिस तरीके से कथक डांस किया स्टेज पर हर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज 
Her Kathak performance on the stage was amazing. बहुत कॉमन वर्ड है ईयर मार्क करना मतलब जैसा मैंने बताया पहले से ही तय करना फासन टू फासन मतलब बांधना F A S T E N फासन फासन द नॉट K N O T नॉट माने गठान और फासन माने बांधना फासन द नॉट तो नॉट माने गठान फासन यानी बांधना प्लीज फासन अप द नॉट इन योर एप्रन एप्रन क्या है आपको मैंने बताया इस कहानी में एप्रन इज समथिंग दैट दे वियर इन फ्रंट जो लोग सफाई का काम करते हैं या चौके में काम करते हैं वेटर लोग हैं जो सामने एक कपड़ा पहने रहते हैं उसे एप्रन कहते हैं सो so, फैशन मतलब बांधना कॉर्ड मने या स्ट्रिंग मने डोरी सी ओ आर डी कॉर्ड मने डोरी स्ट्रिंग मने डोरी रस्सी डोरी क्रिकेट मतलब झुका हुआ टेढ़ा और झुका टेढ़ा मेड़ा झुका टेढ़े मेड़ा झुके हुए को क्रिकेट कहते हैं टू पाइल अप टू पाइल अप मतलब इकट्ठा करना हे यू हैव पाइल्ड अप लॉट ऑफ वर्क तुमने बहुत सारा काम इकट्ठा कर लिया भाई वाई सो मेनी फाइल्स आर पाइल्ड अप ऑन योर टेबल आपकी टेबल पर इतनी सारी फाइलें क्यों इकट्ठी हो गई हैं आई डोंट बिलीव इन पाइलिंग अप वर्क मैं काम को इकट्ठा करने में विश्वास नहीं करता तो याद रखेंगे बहुत ही कॉमन इंपॉर्टेंट वर्ड है टू पाइल अप मतलब इकट्ठा करना देर आफ्टर टू टाइटन मतलब जकड़ना आई हैव टाइटन द नॉट मैंने नॉट को बहुत अच्छे से खींच दिया है नॉट मैंने गठान आई हैव टाइटन द स्क्रू मैंने स्क्रू को बहुत टाइट कर दिया है टू टाइटन मतलब टू मेक इट टाइट टी आई जी एच टी ई एन टू टाइटन